കഴിയുന്ന ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ശുപാർശ നൽകി ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ തിരികെ എടുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകേണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം ഇതോടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനിലാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഫയൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി ശുപാർശയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് ജേക്കബ് തോമസിനെ അടിയന്തരമായി സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു അപ്പീൽ പോകുന്ന വിഷയത്തിലും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ അഴിമതി കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കൈമാറിയ ഫയലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഫയൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്റെ ശുപാർശയോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകും നിലവിൽ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ജേക്കബ് തോമസ് സർവീസിന് പുറത്താണ് വി ആർ എസിന് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തസ്തികയാണ് ജേക്കബ് തോമസിന് നൽകുക എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അപ്രധാനമായ തസ്തിക നൽകാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുക ഓക്കി ദുരന്തത്തിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകം എഴുതി ഡ്രഡ്ജർ അഴിമതി തുടങ്ങിയവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി നീട്ടുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ സർക്കാർ തന്റെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്നുള്ള ജേക്കബ് തോമസിന്റെ വാദം ട്രൈബ്യൂണൽ ശരിവെച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും സീനിയർ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസ് ആർ എസ് എസുമായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ആടുപ്പമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസ് ആർ എസ് എസ് വേദിയിൽ അധ്യക്ഷനായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു കൊച്ചി കാക്കനാട് വെച്ച് നടന്ന ശ്രീ ഗുരുപൂജ ഗുരുദക്ഷിണ മഹോത്സവ ചടങ്ങിലാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസ് പങ്കെടുത്തത് മാവേലിപുരത്തെ എം ആർ എ ഹാളിലായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്